الان جيت باش نشط هذا الندوة حول الصناعة التقليدية بين الأصالة والحداثة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى وبالخصوص في الظرف الراهن للتساؤل ديالنا الان كيف نبني مستقبلنا في هذا القطاع ديال الصناعة التقليدية بحيث أن كنعيش في واحد العالم اللي أصبح كيتطور بواحد السرعة كبيرة وبحيث أن كل ما من لا يبدع كل من لا يعني ينتج الجديد الا وما اله الزوال اذا الان القطاع ديال الصناعه التقليديه مفروض عليه باش ياخذ التراث ديالو يستلهم من التراث ديالو باش يبني يعني تراث جديد لان التراث هو شيء حي شيء يتطور من جيل الى جيل ويتوارث وكل جيل يغنيه كذلك بمنتجاته وبمبتكراته لهذا فالجيل ديالنا احنا ما خصناش يتقال عليه انه كان جيل ديال التقليد ولكن جيد اللي كذلك خصو يبدع خصو يغني هذا التراث المغربي اللي كنفتخروا به اليوم وكنقولوا بانه كيكون الهويه ديالنا الدول اللي كانت غنيه وكنتبعوها الاخوان ولو كنا دايرين فيها ساعات المكان حتى وصلنا ساعتين ونص ولكن كان واحد الشوق كبير عند جميع العارضين وجميع الناس الحضور اللي بقاو حتى لاخر لحظه يعني اللي يستفدوا منها مع الاستاذ الكريم السي محمد السائري انها كانت غنيه بين صناعه صناعه الخشب في الاصاله والحدثه ما بين الاصاله ما بين الاصاله والحدثه استفدنا الكثير من هذا الملتقى والمؤتمر وهو الانفتاح توجه سيد الرئيس وبالانفتاح لل للحرفيين عالميا والتسويق العالمي إضافة إلى إظهار المنتج المغربي في الشرق الأوسط وعلى مستوى الخليج العربي تركي تحديدا إن شاء الله هذه مناسبة الاحتفاء بالصناعة التقليدية بصفة عامة وبصفة خاصة قطاع الخشب من خلال معرض الوطني للخشب اللي هو أول تظاهرة كنظن اللي خدات إشاع كبير على مستوى قطاع تنظيم الصناعة التقليدية هي مبادرة أولى من نوعها اللي كتقوم بها الغرفة ديال الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس على الصعيد الوطني وهي يعني كت كت كتنم على الاجتهاد على المثابره ديال هذه الغرفه بانها تحط قطع الصناعه التقليديه في ركب التنميه وهي كذلك مناسبه ديال يعني توسيع الفكر ديال الصانع التقليدي وهي فرصه ايضا لطرح عده مشاكل هو يعني القيام بندوات فكريه من اجل يعني وضع الاصبع على مكامن الخلل وبعض المشاكل اللي كيعيشها كي الصانع التقليدي والقطاع اللي اللي كنطمحوا حنا كاطر سواء كنا كنشتغلوا في الميدان العمل او في داخل الاداره باش نتمنوا هاد المقترحات وهاد يعني التوصيات كذلك وكنتمنوا هاد الاراء على على ارض الواقع ومن خلال ايضا التجربه العمليه ونبلغوها كذلك ك ك ك يعني كوسيط الجهات يعني عليا في شتى المنابر سواء كانت يعني ندوات او لقاءات او كذلك ملتقيات